Diciassettesima giornata del massimo campionato di basket con i fari puntati sui gradini più bassi del podio, visto che il più alto è stato ormai ipotecato da tempo da Milano. Vittorioso con la Virtus Bologna e prossimo avversario di Pistoia al Pala Carrara nel posticipo di lunedì. Per il secondo posto sono in rialzo le azioni di Venezia, che ha battuto i biancorossi, discreta la prova di Della Rosa e compagni fino al venticinquesimo, e che ha approfittato del capo interno di Avellino contro una sempre più promettente Cremona. Salto in alto anche per Varese, Bene con Sassari e per Brindisi, Corsara a Pesaro. Le parti importanti sono queste, gli scontri diretti, stare a giocare con umiltà, abbiamo affrontato benissimo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un terzo quarto dove forse un po' troppo abbiamo sofferto il loro ritorno, però poi siamo stati molto bravi a riprendere il filo del gioco, quindi devo dire che sono molto contento dei, dei miei. È emersa diciamo così, il dark side of the moon, insomma, il lato scuro della luna, che è eh, diciamo, una certa tenerezza eh, nell'approccio, cioè, su, sulle prime due bombe iniziali eravamo già avviliti e poi quello che ancora di più fa male eh, è che arriviamo a meno 6 con uno sforzo difensivo enorme, sul meno 6 con la palla in mano, che vuol dire arrivare a meno 4 con la gente che giustamente ha cominciato ad appoggiare il nostro sforzo quando ce lo meritavamo, perché prima era uno spettacolo non molto positivo. E facciamo una palla persa che li riporta a meno 8 e poi andiamo in lunetta per tornare a meno 6 e facciamo 0 su 2 tiri liberi. E qua purtroppo riemerge la pollitudine eh, di cui abbiamo già parlato. In zona playoff è detto degli isolani di Coach Esposito e delle vunnere di Sacripanti ed evidenziato il brutto capo interno di Trento con Cantù. Si stanno riavvicinando velocemente Brescia, autoritaria a Reggio Emilia contro una squadra in grave difficoltà e in mezzo alle polemiche, e Trieste, che ha avuto la meglio di Torino dopo un supplementare, dando una mano in diretta al gruppo di Coach Ramaglia, acquendo la crisi dei piemontesi, ultimi a pari merito con Pistoia, sia pur con lo scontro dell'andata a favore. Senza una difesa solida, e questo è il nostro tornare da kill, purtroppo, e continuiamo a portarci dietro. Dobbiamo ottenere la testa alta e, e, e ripartire, cioè e tornare in palestra con un po' di lavorare perché veramente ci manca, a noi manca pochissimo per fare un passo e uscire da, da questo momento qua. Mercoledì sera alle 23, giovedì alle 19 su Sport TVL, canale 193, c'è terzo tempo con tutte le interviste di tutti dopo gara da tutti i palazzetti. Da non perdere!